హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఇంద్రధనస్సు ఛానల్ ఈరోజు వచ్చేసి నేను చికెన్ పచ్చడి చేస్తున్నాను అది ఎలా ఉంటుందో క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ మీకు రెసిపీ చూపిస్తాను చూసేద్దాము పదండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఏదైనా స్పైసీగా తినాలి అనిపించినప్పుడు కానీ చక్కగా తినేయచ్చు చాలా రుచిగా ఉంటుందండి నేనైతే ఇప్పటి వరకు ఏ రెసిపీస్ ఎవరి దగ్గర నేర్చుకున్నది కాదు కానీ చికెన్ పిక్లో వచ్చి మా ఫ్రెండ్స్ దగ్గర నేర్చుకున్నాను అడిగి తెలుసుకుని చేశాను సో మనం చికెన్ తెచ్చుకొని ఇలా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి నేనైతే బోన్లెస్ చికెన్ తెచ్చుకున్నాను బోన్స్ కూడా చేస్తారు సో బోన్లెస్ చికెన్ తెచ్చుకున్నాను పసుపు ఉప్పు వేసి శుభ్రంగా కడిగి పక్కన పెట్టుకోండి ఫస్ట్ అయితే ముక్కల్ని ఈ సైజులో కట్ చేసుకోండి తర్వాత స్టవ్ పైన ఒక పెద్ద గిన్నెలో నీళ్లు పోసుకుని ఆ నీళ్లు మసిలాక మనం చికెన్ పీసెస్ వేసుకోవాలన్నమాట సో ఫ్రెండ్స్ నేను పెద్ద గిన్నె ఎందుకు తీసుకోమంటున్నానంటే పీసెస్ మంచిగా ఉడుకుతాయి ప్లేస్ మంచిగా ఉంటుంది కదా సో కొంచెం పెద్ద గిన్నె తీసుకోండి ఒక ఇంచు తక్కువ నీళ్ళు వేసేసి పీసెస్ అన్ని అందులో వేసి బాగా ఉడకనివ్వాలి ముక్క ఎలా ఉడకాలంటే మనకి చికెన్ ఉడికిందా లేదని మాకు తెలిసిపోతుంది ఆ చికెన్ కొంచెం తెల్లగా అలా అవుతుంది కదా మంచిగా ఉడుకుతుందని ఓవర్ కుక్ కాకుండా తీసేయాలన్నమాట సో ఇప్పుడు నేనైతే చికెన్ పీసెస్ వేసేసాను ఇవి మంచిగా ఉడికాక ఇప్పుడు వాటిని తీసేసి ఒక న్యూస్ పేపర్ మీద కానీ ఒక మంచి శుభ్రమైన క్లాత్ మీద కానీ ఆరబెట్టేసుకోవాలి ఇవి ఆరే లోపల మనం ఏం చేయాలంటే ఒక మూకిట్లో నూనె పెట్టేసుకొని అది మసలు నిద్దాము అది మసలుతో ఉంటుంది ఈలోగా ఇవి కొంచెం ఆరితేక కొన్ని కొన్ని ఫ్రై చేసేసుకుందాము సో ఫ్రెండ్స్ చూసారుగా ముక్క ఉడికింది మంచిగా పసుపు వేయడం వల్ల పసుపు కలర్లో వచ్చింది సో పసుపు ఉప్పేసి కడుక్కుంటే చాలా బ్యా బ్యాడ్ బ్యాక్టీరియా అనేది పోతుంది అనమాట ఏ నాన్ వెజ్ అయినా పసుపు ఉప్పు అనేది వేసుకుని కడుక్కోవాలి ఇప్పుడు వచ్చేసి నూనె మసిలిందండి చికెన్ పీసెస్ వేసేసాను అవన్నీ మంచిగా దోరగా వేగాలన్నమాట చికెన్ ఉడక ఉడికేటప్పుడు కానీ వేయించేటప్పుడు కానీ కరెక్ట్గా చేస్తే పచ్చడి బాగుంటుంది సో ఇది ఒకటి గుర్తుంచుకోండి చూడండి నూనె ఎలా మసులుతుందో ముక్కలు కూడా చూడండి దోరగా బ్రౌనిష్గా వచ్చాయి ఇలా బాగా వేగాక అవి తీసేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి సో ఇవి మనము ఒక బౌల్ చేసేసుకొని పక్కన పెట్టుకుంటే అవి చల్లారుతూ ఉంటాయి ఈలోపు మనము కారము అవన్నీ ఎలా కలపాలి అనేది చెప్తాను పీసెస్ ఇప్పుడు చూసారు కదా ఇలాగా దోరగా వేయించేసుకోవాలి క్రిస్పీగా కొంచెం గట్టిగా వస్తాయి సో కారం వచ్చేసి మనము త్రిబుల్ మ్యాంగో కారం కానీ ఏదైనా పికిల్ మ్యా పికిల్ కారం తెచ్చుకునేసి దాన్ని మనం వాడుకోవాలి మనం ఇదైతే నేను నాకు అవైలబుల్ లేక నేను ఆడించిన కారం మీద తెచ్చుకున్న చాలా కారం ఉందండి కలర్ఫుల్గా ఉంది కారం ఎక్కువ ఉంది బాగుంది సో ఈలోపు మనం ఏ నూనెలో అయితే పీసెస్ వేయించుకున్నామో ఆ నూనెలోనే అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసేసుకుని ఉడకనివ్వాలి ఇప్పుడు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఎంత క్వాంటిటీ నూనె ఎంత క్వాంటిటీ అని చెప్తాను చివరిలో ఇది అయితే మసాలా పొడి అండి అన్ని రకాల మసాలాలు ప్లస్ జీలకర్ర పొడి ఇవి మనం కారంలో కలిపేసుకోవాలి మనం కిలో కారం తీసుకున్నాము కిలో చికెన్కి అందులో ధనియాల పొడి జీలకర్ర పొడి మరియు మసాలాలు గరం మసాలా పొడి వేసేసి అంతా ఒకసారి కలిపి ఈ మనము వేయించుతున్నాం కదా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అందులో వేసేసి కలిపేసుకోవాలి అప్పుడు మంచిగా ఆ వేడికి మంచిగా ఉడికిపోతుంది కారము అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు ధనియాల పొడి ఇవన్నీ మసాలా పొడి జీలకర్ర పొడి మంచిగా కలిసిపోతుంది ఉప్పు కూడా మనం అందులోనే వేసేసాము సో అవన్నీ వేసాక స్టవ్ ఆపేసాక మనం నిమ్మకాయ నీళ్ళు కలుపుకోవాలి నిమ్మకాయ రసం నిమ్మకాయ నీళ్ళు కాదండి నిమ్మకాయ రసం కలిపేసుకోవాలి సో ఈ నిమ్మ ఈ ఈ మొత్తం మిశ్రమంలో మనం వేయించి పక్కన పెట్టుకున్న చికెన్ ఫ్రైని ఆ ఫ్రైని అంతా కలిపి ఇందులో వేసేసి మొత్తం మంచిగా ముక్కలకి అంతా పట్టేలా కలిపేసేసుకొని పచ్చడి చల్లారాక మంచిగా ఒక టైట్ ఉన్న కంటైనర్లో మూతలో పెట్టేసుకొని ఉంచుకోవాలి ఈ పచ్చడిని మనం ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుంటే ఎక్కువ రోజులు నిలవ ఉంటుంది కలర్ కూడా చేంజ్ అవ్వదు సో చాలా బాగుంటుందండి మసాలాలు ఉంటాయి పులుపు ఉంటుంది కారం ఉంటుంది అసలు అన్నంలో కలుపుతుంటే అసలు చికెన్ కర్రీలు అవి ఏం పనికి రావన్నమాట అంత టేస్టీగా ఉంటాయి సో ట్రై చేయండి మీరు కూడా కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియజేయండి ఎలా ఉందో
सो फ्रेंड्स ट्रई ची कामें कामें सैक्न कामेंट्स चपंडी चसारा लेदा एला टेस्ट एला चेयरारा कोलता कावला कूर कारम कोलता का अवी प्रतीदी कामें सैक्न लाइक कटी ओके फ्रेंड्स ना चाने सब्सक्रैब तक चयी प्लीज सो चाने षेर चयें तपकड़ा मल्ल मं वीडियो तो मल्ल कल थैंक यू फ्रेंड्स बाय बाय हेव ए नई स्टे